சார் வணக்கம் வணக்கம் பிரதர் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு மீண்டும் மீண்டும் உங்களுடைய ஹிட்ஸா பாக்குறதுல அது மீண்டும் ஜிகித் தண்டா டபுள் எக்ஸ் எல்லாம் வரப்போறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் மீண்டும் மீண்டும் ஆடியன்ஸை சந்தோஷப்படுத்தி பாக்குறதுல எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் பிறகு பலன் அடைகிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும் சூப்பர் சார் எப்படி சார் இவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் முக்கியமாக ஜிகிர்தண்டாவுடைய ட்ரெய்லர்லேயே அந்த ரோல் கேமரா அதில் ஒரு அந்த கையில் ஒரு ஆக்ஷன் வச்சுருக்கீங்க கண்டிப்பாக அதெல்லாம் உள்ளேருந்து வரணும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு அது ரொம்ப அற்புதமாக இருந்துச்சு அந்த ஸ்டைலெல்லாம் எப்படி சார் எடுத்துகிட்டு வரீங்க அது அதை பார்க்கும் போது அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அது ரோல் கேமரான்ற அந்த இடத்துல மறுபடியும் ஆக்ஷன்ற இடத்துல கட்டுன்ற இடத்துல அவ்வளோ ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் ரசித்து ஒருத்தன் பண்ணுறான் அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் இருக்குங்க சார் அது ஒரு ஒரு இடத்துலையும் உங்களுக்கு தெரியுது சார் அது வந்து அது நம்ம அந்த அந்த மொமெண்டில் நமக்கு நமக்கு அதான் மாறி பழகிட்டோம்னா அது ஈஸியாக இருக்குது அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அந்த கேரக்டராகவே நம்ம மாறிக்கிட்டு அந்த 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 அது அது எப்படி திங்க் பண்ணோம் இப்போ நான் சத்யஜித் ரே ஒரு சத்யஜித் ரேவுடைய பிரதிபலிப்பாக அதை நம்ம நடிக்கணும் அவருடைய அசிஸ்டண்ட் அதாவது கிட்டத்தட்ட சத்யஜித் ரே வந்து ஒரு ஒரு கேங்ஸ்டர் பிக்சரைஸ் பண்ண வந்தால் எப்படி இருக்குன்றது தான் அதோடைய அதை சொல்ல முடியாமல் தான் அதை வந்து அவரோட அசிஸ்டண்ட்ன்ற மாதிரி ஆக்கி விட்டுருக்காங்க ஸோ அவருடைய பிரதிபலிப்பான ஒரு கேரக்டர் அந்த அந்த ரே ரேதாசன் அப்படின்ற கேரக்டர் ஸோ அது வந்து அதை அது நம்ம நடிக்கும் பொழுது கொஞ்சம் ஒரு அது ஒரு 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 ஆங்கிலத்தனம் இருக்கும் ஏன்னா அந்த கொல்கட்டாவில் தான் நிறையா அந்த பிரிட்டிஷ் ரூலிங் டைமில் அவங்க அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்த ஒரு இடம் ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு ஆங்கிலத்தனம் இருக்கும் முதல் முதல்ல ஒரு 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 இந்திய திரை இந்திய திரைப்படம் வந்து உலகமெங்கும் அங்கீகாரம் பெற்றது வந்து சத்யஜித் திரையால் தான் ஸோ அவரை பற்றின அவரை மாதிரி நடிக்கணும்னு சொல்லி வரும்பொழுது நம்ம அந்த 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 குள்ளே போய் நம்ம திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது அந்த ரோல் கேமரா சவுண்ட் ஆக்ஷன் அதில் சிங்க் ஆகி வந்துடுது சூப்பர் சார் இப்போது எனக்கு அது பார்க்கும் போது எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா நீங்கள் சொன்னீங்க ஒரு இன்டர்வியூவில் அந்த கேமராவில் என் கையில் இருக்க கேமராவில் நான் ஷூட் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு ஆமாம் எனக்கு என்ன டவுட்னா அதில் இருக்க ஃப்ரேம் ஏதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா ட்ரெய்லர்லேயே ஒரு கட்டில் என்னென்னா தேர்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸில் ராகுவா லாரன்ஸ் மாஸ்டர் ஒரு சீனில் இருப்பார் எனக்கு அதனால தான் அது கேட்கணும்னு தோணுச்சு அந்த மாதிரி ஏதாவது ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா பண்ணலை பட் ஆனால் அதை நான் வந்து சின்சியராக ஷூட் பண்ணேன் நான் ஆக்சுவலாக அந்த கேமரா வச்சு சின்சியராக நான் ஷூட் பண்ணேன் அதுவும் ஒரு கேமரா வேலை ஸோ அதை வந்து சும்மா ஏதோ ஷூட்டிங்காக நம்ம கையில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு படம் எடுக்க மாதிரி நடிக்காமல் உண்மையாகவே படம் எடுத்தேன் நான் அந்த அந்த காட்சிகளில் நான் படம் எடுக்கும் காட்சியே ஒரு கேமரா கேமராமேன் திருசார் படம் பிடிச்சிக்கிட்டு இருப்பார் பட் படத்துக்குள்ளே வந்து அந்த படம் அந்த படத்தினுடைய காட்சியை நான் படம் பிடிப்பது படம் பிடிப்பது நான் சின்சியராக பண்ணேன் கரெக்டாக பண்ணேன் சார் இப்போ சொன்னீங்க அந்த கேரக்டரை வந்து நமக்கு பேஸாக ஒரு கேரக்டர் இருக்குது அதை பார்த்து தான் நம்ம அந்த இன்ஸ்பிரேஷனில் தான் நம்ம பண்ணுறோம் அவருடைய படங்கள் ஏதோ ஒன்று பார்த்தீங்களா சார் நீங்கள் நடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இல்லை அவருடைய ஆட்டிடியூட் இது இதெல்லாம் இருக்குது இதை நம்ம கண்டிப்பாக இந்த கேரக்டருக்குள்ளே ப்ளேஸ் பண்ணி வீடியோ கிளிப்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்துருக்கேன் பிக்சர்ஸ் பார்த்துருக்கேன் அந்த மாதிரி தான் மற்றபடி அதிகமான ஏன்னா ரொம்ப வருடங்களுக்கு முன்னாடி உள்ள கிரியேட்டர் இல்லையா அதனால் அது அவ்வளோ ஃபாலோ பண்ணார் கண்டிப்பாக சார் ஆமாம் சூப்பர் சார் அதே மாதிரி இந்த கதையாவே ஜிகிர்தண்டா பார்ட் ஒன்லேயும் சரி இந்த ஹீரோக்கும் சரி வில்லனுக்கும் சரி ஒரு ஈக்குவலான ஒரு பிளாட்லேயே தான் படம் முடிகிற வரைக்கும் இருக்கும் முடிஞ்சவனே அங்கே ஒரு ட்விஸ்ட் ஒன்று இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த கதையை கேட்கும் போது உங்களுக்கு என்ன சார் அந்த ஃபஸ்ட் பார்ட்லேருந்து இது கண்டிப்பாக வேறியாக இருக்கும் ஆடியன்ஸை என்டர்டெயின் பண்ணுன்ற ஒரு நம்பிக்கையும் உங்களுக்குள்ள தான் அது அந்த டவுட்டே கிடையாது அது என்டர்டைன் பண்ணால் தானே நமக்கு வந்து ஒரு விஷயமே நகர முடியும் பேசிக்காகவே கார்த்திக் சூரா சாருடைய எழுத்தில் வந்து ஒரு என்டர்டெய்னிங் ஃபேக்டர் இருக்கும் அது ஜிருதண்டா வந்து அவருடைய அவருடைய அவர் க்ரியேட் பண்ண ஒரு 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 களம் இல்லையா அந்த களத்தில் வந்து அவர் இன்னொரு இன்னொரு கேம் விளையாடுறாரு அவ்வளோதாங்கும் போது அது ரொம்ப வரவேற்கத்தக்க கேமாக இருந்தது அந்த 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 கதையை கேட்கும்போதே அதில் அந்த அதில் என்டர்டெயின்மெண்ட் எலிமெண்ட்டும் ப்ளஸ் ஒரு ஒரு கேங்ஸ்டருக்கும் ஒரு ஃபில்ம் மேக்கருக்கும் ஒரு கலை வந்து அவங்க வாழ்க்கையை எப்படி மாற்றியது அந்த கலை கலை வந்து உலக மக்கள் அங்கே உலக மக்களுக்கு என்ன சொல்லியது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த படத்தில் ஸோ என்டர்டைனிங்கும் இருக்கும் எமோஷனும் இருக்கும் அது ரெண்டுமே சரிவிதத்தில் உலக தரத்தில் படம் பிடிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தார்
பட் இயக்குனர் சொன்னதை மனதுக்கும் மனதுக்குள் செலுத்தி மூளைக்குள் ப்ராசஸ் மூளைக்குள் செலுத்தி மனதுக்குள்ளே ப்ராசஸ் பண்ணி அதை பர்ஃபார்ம் பண்ணோம்னா இப்போ நீங்கள் கேட்குறீங்களா இந்த ரோல் கேமரா சவுண்ட் ஆக்ஷன் இது வந்து நம்ம சத்யஜித் சார் நம்ம நேரம் பார்த்தது கிடையாது பட் இருந்தாலும் இப்படி இப்படி சொல்லியிருந்துருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இப்படி இப்படி அவன் அவன் அது அது அவனை அவனை கற்றுக்கொள்ளும் போதே அவனுக்குள்ள கலை என்பது கற்றுக்கிட்டு வரதில்ல கற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது உள்ளே இருக்கிறதுன்றதுனால அது 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 இதெல்லாம் மனசில் வச்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் ரசிக்க போகிறீங்க எனக்கு தெரியாது நம்ம உண்மையாக பண்ணும்பொழுது அது உங்களை எந்த அளவுக்கு ரசிக்க வைக்கிறது போது அந்த உண்மையான அப்ரோச் தான் அதுக்கு ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது சூப்பர் சார் அதே மாதிரி மாஸ்டர் சொல்லியிருந்தார் உங்களுக்கும் இந்த படத்தில் ஒரு பேர் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அது பேர் இது வரைக்கும் ரிவீல் பண்ணாமல் இருக்கு யார் நிறைய விஷயம் இப்போ ஆக்சுவலாக ஜிருதண்டா பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா நானும் மாஸ்டர் மட்டும்தான் அதிக முன்னாடி இருந்து அதை பேசிகிட்டு இருக்கோம் பட் அஃப்கோர்ஸ் த ஸ்டோரி பிட்வீன் கேங்ஸ்டர் அண்ட் த டேரக்டர் தான் படம் பட் அதில் நிமிஷான்ற ஒரு பவர் பேக்டு பர்ஃபார்மர் அப்புறம் சஞ்சனான்னு ஒரு ஆக்ட்ரஸ் அப்புறம் நவீன் சந்திரான்னு ஒரு ஒரு ப்யூ பியூட்டிஃபுல் ஆக்டர் அவரும் ஃப்ரம் அதாவது இது தெலுங்கில் வந்து அவர் ஹீரோவெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு பட் இந்த படத்தில் நெகட்டிவ் ரோல் பண்ணுறாரு எல்லா கேரக்டர்ஸுமே ஒரு சின்ன கிரே ஷேட் இருக்கும் இந்த இந்த படத்தை பொறுத்தளவில் அது மட்டும் இளவரசன் சார் அப்புறம் ஊர் மக்கள் ஊர் மக்களே வந்து ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்னா டெய்லி வந்துட்டு போகிற ஜூனியர் இன்றைக்கி ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் சொல்லுவாங்க நாளைக்கு வேறு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் சொல்லுவாங்களா அப்படி இல்லாமல் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்ன்றதே அந்த இரநூத்தி ஐம்பது ஆர்டிஸ்ட்டாக அதை ட்ரீட் பண்ணும் முந்நூறு இரநூத்தம்பது டு முந்நூறு பேர் முந்நூறு ஆர்டிஸ்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணி அந்த ஊரில் வாழக்கூடிய மக்கள் எல்லாருமே வந்து கேரக்டருங்களாகவே வாழ்ந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டரை மாதம் ப்ராக்டிஸ் கொடுக்கப்பட்டு ட்ரைனிங் கொடுக்கப்பட்டு அவங்க வந்து அதை நடிச்சிட்டு போனதுன்றது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் இந்த படத்தில் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் ஸ்டன்ஸும் பயங்கரமாக இருந்துச்சு உங்களுக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டன்ஸ் இருக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டோம் குதிரையில் போகிறது புல்லெட்டில் போகுதுன்னு எப்படி சார் இருந்துச்சு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா நல்லா இருந்துச்சு எஸ்பெஷலி ராகவலா ஆரன்ஸ் மாஸ்டர் கிடைக்கிற குதிரையெல்லாம் வந்து விட்டு அடித்து பறக்கிற குதிரைங்களாக இருக்கும் அவர் நானும் பார்த்துட்டு இருப்பேன் என்ன அவர் குதிரை மட்டும் என்ன என்ன ஏன் அவர் மாஸ்டர் நம்ம அவ்வளோ கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் இருக்கிறாரு அப்படின்னு நான் நினச்சது விட்டு பட் ஆக்சுவலாக அது அது டஃபஸ்ட்டு குதிரை அது வந்து வெரி யங் அண்ட் அந்த ஒரு பிளாக் ஹார்ஸ் ஒன்று இருக்கும் அவன் வந்து தொட்டால் போதும் அடித்து தெரிச்சுட்டு ஓடுவான் ஸோ அதெல்லாம் அது அதுவும் மரக்கிளைகளுக்குள்ளேலாம் ஓடுவாங்க அவன் வந்து அதெல்லாம் அதுக்குள்ளேலாம் பூந்துகுந்து போய் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் இருந்துச்சு அந்த மாஸ்டருக்கு மாஸ்டருக்கு அந்த மாஸ்டருக்கு வந்து லாரன்ஸ் மாஸ்டருக்கு அந்த குதிரை ஹேண்டில் பண்ணுறது டஃப்பாக இருந்தது அப்புறம் அந்த பைக்கை ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப டஃப்பாக இருந்துச்சு அது ஒரு ஒரு சைட் கார் வச்சு ஒரு பைக் இருக்குது இப்போ புல்லெட்டு பழைய ராயல் என்ஃபீல்டு அது பக்கம் அந்த சைட் காரில் நான் உட்காந்துருப்பேன் பின்னாடி அவங்க அப்பா உட்காந்து போவாங்க அந்த அந்த போர்ஷன்ஸும் ரொம்ப டஃப்பாக இருந்துச்சு மாஸ்டர் மட்டும் ஆனால் அவர் ஓட்டும்போது என்ன இப்படி சரியாக ஓட்ட மாட்டேன்றார் தான் நான் பார்த்துருக்குறேன் பட் ஒரு தடவை நான் ஓட்டக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை கிடச்சிது அப்போ தான் மாஸ்டர்ஜி எப்படி மாஸ்டர்ஜி இந்த பைக்கை ஓட்டினீங்கன்னு சொல்லி நான் கேட்டு அவர்கிட்ட சொல்லுவேன் இந்த படத்தில் எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல படம் கார்த்தி சுகா சார் மூலமாக எனக்கு இரண்டாவது முறையாக கிடைக்குது இதை வந்து என் வாழ்க்கையினுடைய பெரிய பெரிய கேட்டுகளை திறந்து விட்டு என்னை வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு தூக்கி வந்துச்சு அதுலேருந்தே எனக்கு எல்லாமே ஏறுமுகமாகவே அமைந்து சென்று அதே மாதிரி இந்த ஜீர்தண்டா டூ பண்ணிட்டு போகும்போது என்னோடய வாழ்க்கை அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர போகிறது இன்னும் பெரிய பெரிய உயரத்தை தொடுவதற்கான படிகளாக மிக சிறந்த மைல் ஸ்டோனாக இது இருக்க போகுது அப்படின்றத வந்து நடித்து முடிச்சுட்டு வந்து என்ன ஃபீல் ஆன ஒரு ஒரு விஷயம் ஸோ ஒரு உலகத்தரம் வாய்ந்த ஒரு கண்டென்டில் நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்றதும் ஒரு ஒரு தரமான படைப்பில் நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்றதும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அது போக இந்த படத்தில் லாரன்ஸ் மாஸ்டர் ஒரு 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 சிறந்த நடிகர் மட்டும் இல்லை ஒரு சிறந்த மனிதரும் கூட எனக்கு சிறந்த நண்பராக அவர் கிடச்சிருக்காரு பொங்கல்லாம் போ நாங்கள் வந்து நீ இருக்காங்க ஷூட்டிங்கில் இருந்தோம் பொங்கலுக்கு இருந்திருக்கிறோம் அந்த டைம்லாம் அந்த 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 ஆதிவாசிகள் மக்களுக்கு லாரன்ஸ் மாஸ்டர் வந்து எல்லாருக்குமே பட்டுப்புடம் வாங்கி கொடுத்து அங்கே இருக்க குழந்தைகளுக்கு சாக்லேட் வாங்கி கொடுத்து அவர் அவங்களோட ஒரு ஜெல்லாக்கிட்ட விதத்தை பார்க்கும்போது நடிப்பு போக ஒரு மனிதனாக நம்ம எவ்வளோ நம்மளை மாற்றிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு நல்ல விஷயத்த நான் அவற்றிலிருந்து நான்
அந்த அதுக்குள்ளே இருப்பார் அவர் எக்ஸ்ட்ரா டாபிக் இருக்காது எக்ஸ்ட்ரா டாக் இருக்காது அந்த சீனு அந்த சீனை எடுக்கிறது அதாவது மழை அதாவது அவர் சொல் கேட்டு ம இயற்கையை அவர் சொல்ல கேட்கறத நான் பார்த்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக அவர் வந்து அந்த ப்ரொமோ ஷூட்லாம் ஷூட் பண்ணும்போது என்டையர் என்டையர் தமிழ்நாட்டில் மழை அடி பிச்சுக்கிட்டு அடிக்குது இப்படா இது எப்படி இன்றைக்கி ஷூட்டிங் எப்படி நடக்கும் இன்றைக்கி போச்சுடா எப்படியும் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் வேஸ்ட் ஆகிடும்ன்ற பயத்தோடு தான் நான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போனேன் ஆனால் அங்கே போய் பார்க்கும்போது பார்த்தா மழை பெய்யுது ஆனால் நாங்கள் ஷாட்டுக்கு கால் ஃபார் பண்ணும்பொழுது அப்படியே மெல்ல தூரல் நிற்க ஆரம்பிக்குது நாங்கள் ஷாட்டு முடிப்போம் ஷாட் முடிச்சால் அந்த திருப்பி மழை பெய்யும் எனக்கு அமேசிங்காக இருந்துச்சு அது எப்படா ஒரு இயற்கை வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு இவ்வளோ கை கொடுக்கும் அப்படின்றத வந்து நான் அதாவது சாமியுமே முன்ட்டு வந்தாரா எப்படி அது என்னால் இப்போவும் என்னால் அது மட்டும் இல்லாமல் படத்தில் வந்து யானைகள்லாம் நடிச்சிருக்கு அந்த யானைகளெல்லாம் அஃப்கோர்ஸ் ட்ரெயினர்ஸ் இருந்தால் கூட அந்த யானைகள்லாம் கண்ட்ரோல்லாம் இருக்காது இவர் அந்த யானைகளை பேர் சொல்லி கூப்பிட்டு அதுங்க வந்து இவர் சொல்கிறதெல்லாம் கே கேட்டு நடிக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள இயல்பாக நடந்துச்சு அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப மிரட்சியாக எனக்கு இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக ஒரு மனிதனை எவ்வளோ உண்மையாக ஒரு ஒரு தொழிலை நேசித்து செஞ்சார்னா அதுக்கு அந்த இயற்கை மட்டும் இல்லை அந்த காடுகள் இருக்க மலைகளும் அந்த மலைகளில் இருக்க அந்த மலையும் காடுகளும் மலைகளும் அங்கே வாழக்கூடிய மிருகங்களும் கூட யானைகளும் கூட அவர் சொல்கிறத கேட்டு பிஹேவ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஒரு விஷயத்தை ஒரு அதிசயத்தை என் கண்ணில் நான் பார்க்க முடியும் ஆக்சுவலாக அது உண்மையாகவே அந்த தொழிலுக்கு நம்ம உண்மையாக இருக்கும்போது உலகம் வசப்படும்ன்றதுக்கு அதுதான் காரணம் தான் நினைக்கிறேன் தட் வே கார்த்திக் சுராஜ் சார் இஸ் அ வெரி ஜென்யூன் ஃபில் மேக்கர் இட்ஸ் அ வெரி வெரி ஜென்யூன் ஃபில் மேக்கர் வித் வித் த கிரேட் சென்சிபிலிட்டி லெவல் அண்டு வித் வித் லாட் ஆஃப் என்டர்டைனிங் எலமெண்ட்ஸ் அவர் வந்து அதுக்காக அந்நியப்பட்டு மக்களுக்கு அந்நியப்பட்ட படமாகவும் எடுத்துடாம மக்களுக்கு மக்களுக்கு ஏற்ற படமாகவும் மக்களை ரசிக்க வைக்கக்கூடிய சந்தோஷப்படுத்தக்கூடிய ஒரு படமாகவும் அவர் ஏதாவது பண்ணியிருக்கிறார் உங்களுக்கு இந்த படத்தில் ஏதாவது சாங்ஸ் இருக்கா சார் ஆமாம் ஒரு போர்ஷனில் நான் நானும் மாஸ்டரும் ஜாயின் ஆகும் அதில் அது ஒரு போர்ஷன் சூப்பர் சார் லாஸ்ட்டாக நீங்கள் மறுபடியும் எப்போ ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஹீரோவாக எங்களை முன்னாடி வந்து நான் கூடிய சீக்கிரம் நான் என்னோடய டைரக்ஷன் ஆக்டிங் ஒன்று பண்ண போகிறேன் அது ஆக்சுவலாக ஒன்றரை வருஷமாக பிளான் பண்ணி போய்கிட்டே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் பண்ணணும் பண்ணணும்னு ஏன் டேட்டே எஸ் ஜே சூர்யா டே ஆக்டர் டேட்டு எஸ் ஜே சூர்யா டேரக்டர் கிடைக்காம போய்கிட்டு இருக்கு பட் அந்த எஸ் ஜே சூர்யா டேரக்டர் கொஞ்சம் இப்போ தேவைப்படுறான் அவனை தூக்கிட்டு வந்து இந்த ஆக்டர் அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு நான் அதை பயன்படுத்துவேன் பட் அப்படி அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகணும்னு நான் பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே நான் ஒன்று சொல்லியிருக்கேன் நான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வச்சு கார்த்தி சுப்ராஜ் சார் சொன்னேன் சார் நான் வந்து என்னை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகணும்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு அந்த படம் தள்ளி போயிட்டே இருக்குது மேபி இந்த மார்க் ஆண்டனி ஜீர்தண்டாவுமே என்னை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போயிடும் போல் இருக்குது அப்படின்னு நான் ஒரு இயல்பாக சொன்னேன் அது ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரியே நடக்குது அதில் பாதி நடந்துருக்குது மீதி இப்போ நடக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் உங்களுடைய லைன் அப்ஸும் அடுத்து அடுத்து பெருசாக இருக்குது சார் அடுத்து டி ஃபிஃப்டி பண்ணுறீங்க சங்கர் சாரோட கேம் சேஞ்சர் பண்ணுறீங்க அடுத்து வேறு என்னெல்லாம் சர்ப்ரைஸ் எங்களுக்கு வச்சுருக்கீங்க சார் நிறையா சர்ப்ரைஸ் இருக்குது நான் இதெல்லாம் நானாக சொல்லக்கூடாது அஃபிஷியலாக அவங்க சொல்லுவாங்க ஏன்னா எல்லாருமே பெரிய டேரக்டர்ஸ் பெரிய கம்பெனிங்க ஸோ கேம் சேஞ்சர் வரைக்கும் நான் வெளியே சொல்லிக்க முடியும் மீதி நான் சொல்லக்கூடாது கம்பெனி சொல்லுவாங்க சூப்பர் சார் லாஸ்ட்டு சார் நீங்களும் சூப்பர் ஸ்டார்னும் எப்போ சார் ஒன்றா படம் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா எனக்கு ஒரு ஆடியன்ஸாக அது ஒரு எப்படி அவருக்கு ரகுவரன் சார் ரொம்ப மேட்சாக இருந்தாலும் நீங்கள் அந்த இடத்துல இருந்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ப்ராமிசிங்காக ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குன்ற ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு கூடிய சீரம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் சரி சார் அது வந்து தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி நான் ஐ எம் ஆல்சோ லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேங்க்யூ வெரி மச் சார் ஹாப்பி தீபாவளி மக்கள் அனைவருக்கும் அட்வான்ஸ் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் தீபாவளி அன்னைக்கு ஜீர்தண்டா டபுள் எக்ஸ் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ டபுள் பிளாஸ்ட்டை என்ஜாய் பண்ணுங்கள்